தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் குளிர்காலத்தில் குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களை தொற்று நோய்கள் எளிதில் தாக்குகிறது இதற்கு அவர்களும் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதுதான் காரணமாகும் முக்கியமாக குடிக்கும் தண்ணீரானது சுத்தமானதாக இல்லாவிட்டால் தொண்டையில் நோய் தொற்று ஏற்பட்டு தொண்டை கட்டும் ஏற்படும் மேலும் பேசுவதில் சிரமம் ஏற்படலாம் இருமல் வலியும் இருக்கும் மேலும் பனிக்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சரி பிரச்சனைகளை கண்டுகொள்ளாமல் விடுவதால் அது சைனஸாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் மூக்கின் காற்றறைகளில் சளி சேருவதால் சைனஸ் பிரச்சனை உண்டாகிறது அடுத்ததாக சைனஸ் மற்றும் மூக்கு தண்டு வளைவு உள்ளவர்களுக்கு குளிர்கால பிரச்சனைகளில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் கைகளை கழுவிய பின்னரே எதையும் தொட வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் இதன் மூலம் வீட்டில் உள்ள மற்றவர்களுக்கும் நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையலாம் மேலும் சளி பிடித்திருந்தால் நோய் தொற்றை தடுக்க திறந்த வெளிகளில் இருக்கக்கூடிய உணவு மற்றும் பல வகைகள் பல சாறுகள் போன்றவற்றை சாப்பிடக்கூடாது பணியால் ஏற்படக்கூடிய தோல் வறட்சியை விரட்ட வெறியில் சென்று வந்த பின்னர் தண்ணீரில் முகம் கழுவ வேண்டும் முக்கியமாக மாசினை சோப்பை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் வெயில் மற்றும் பணியால் தோலுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சமாளிக்க தரமான கிரீம்களை பயன்படுத்தலாம் பொதுவாக பனிக்காலத்தில் முடி கொட்டும் பிரச்சனை ஏற்படலாம் இதை தடுக்க முடி வறட்சியாக இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் குளிர்காலத்தில் அடிக்கடி நாட்கு வறட்சி ஏற்படலாம் எனவே தாகம் தீர நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வைத்த உணவுப் பொருட்களை அப்படியே சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லதாகும் மேலும் அவற்றை சூடுபடுத்தி சாப்பிடுவது சிறந்தது அது மட்டுமல்லாமல் தலைவலி மற்றும் சளி தொல்லையின் போது டீ காஃபி போன்றவற்றை குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் காஃபின் உள்ள உணவுப் பொருட்களை சாப்பிடுவதால் சளி தொல்லை அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் மேலும் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் பக்க விளைவுகளை தவிர்க்கலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்க